，这是最后一次了。我现在这种感觉真的是太好了。是啊，这种感觉真好。我当初给你表白的那一天，我真没想到你能接受。哎，咱们，咱们好像就是这么坐着。你知道吗？其实那时候啊，我就看上你了。哎，哎，这是哪儿啊？我怎么有点不认识了？别老坐着，看电视。打了，你打三个，他都没接。这都几点了，他还不接电话？行了，什么都别说了，我现在去你家楼下接你。今天晚上必须去张辉那。哎，妈睡了吗？妈刚才好像是睡了吧。行，他睡了就好。你赶紧收拾收拾，十分钟之后下楼。待会儿见啊。在他家，那怎么办啊？那他为什么这么晚还不接你电话？傻呀你！哎呀，反正我现在，哎呦，特别紧张，你知道吗？行,行了行了行了，你不用紧张。跟你说了吗？这不我呢，你今天晚上就等着看好戏，我非得给他好好上一课。现在你又又真爱，胡换不回来。我知道，我是把你给伤着了。可是三江，三江，我也看出来了，其实你心里爱的还是我。是啊，曾经那绝对是，曾经绝对是挚爱。只是曾经，哼，喝酒吧，喝，喝酒杯。
哥果然在你这儿啊！我说小西啊，你这是干嘛呀？啊，你到底想染哪儿头啊？哎，你换鞋啊！梁三江，梁三江，小咪，你这是干嘛呢？是小咪吧？不是你这衣服怎么弄的呀？你干什么就喝这么多呀？我怎么那么烦你呢，张辉？今儿这事儿我必须得管了，谁也甭想拦着。起开！见到你我真高兴，小咪，你怎么？哥，你看看你现在这德行，赶紧起来，回家。这衣服怎么？你知不知道这是在人家家？你在人家家，你高兴什么呀？张辉，当初是你抛弃我哥的，现在怎么着？你想回来是吗？告诉你，只要我梁小希在这一天，你休想钻这空子。你以为我哥现在还爱着你什么？他只不过是同情你、可怜你，你死了这条心吧你！你回家，起来，起来，干嘛呀你？干嘛？回家干嘛？起来。当初是你要问。三江，你先说两句吧。不说啊？他不说，你说，小咪，你说，想说啥说啥，爱怎么说怎么说啊！妈在这儿给你撑腰，说吧。妈，说不出来，说不出来就骂。骂他，什么感情骂什么，可劲儿的骂。这孩子他就欠骂。妈，您在这看着我。哦，那我回避，啊，我回避。想怎么骂怎么骂他啊！我告诉你，三娘，小的时候你爸就跟你说，没事儿别找事儿，惹了事儿别怕事儿。你现在惹事儿了啊！你就不能怕事儿，你必须得扛着啊！扛不住也得扛，听见没有？小咪骂你什么，你都得听着，扛着啊！知道了，小咪骂吧。小咪，我知道我说了，你也不一定能相信我。梁大律师，你现在可以保持沉默。但是你所说的一切将会成为呈堂证供，说吧，小咪。我问你啊，你昨天晚上去哪儿了？你不是已经知道了吗？我忘了，我麻烦你再跟我说一遍，你昨天晚上去哪儿了？我，麻烦你把这录音关了好吗？你昨天晚上跟我说你去开会了是不是？是。那你去开会。没有，我撒谎了，我去张慧家了。但是小咪，你要相信我。我告诉你，梁三江，如果你要想让我相信你，那你告诉我，有谁能证明你清白？你，我
问你话呢，梁大律师。别闹了好吗？我们俩是在一起呢，但是是因为张慧自己回不了家了。我们本来是一起去接梅梅的。你知道我昨晚给你洗衣服啊？你衣服上那味儿够可以的啊，有香水味儿、酒味儿，还有那口红味儿。就你吐的那些东西，都盖不住你身上的那些味儿，你知道吗？小明，你应该听我解释过。我告诉你，什么都没有，什么都没发生。我们是在一起喝酒呢，但是我没做一点对不起你的事儿。你太对不起我了，梁三江。我告诉你啊，我汤小咪不要你了。这么长时间来，我跟你在一起，我完全都受够了。你今天就是不想给我台阶下了，是吗？你非要把这事闹大是吗？我还不给你台阶啊！我够给你台阶了吧？是你一而再再而三的你这样对我，跟你说，你现在是我最讨厌的男人。你要是敢排第二，全世界没有人敢排第一。你行吗，汤小明？好，有你的。我还不蹬鼻子上脸了，怎么着啊？我昨儿是和张辉在一起了，怎么着啊？你不是要证人吗？我有证人啊。梅梅就是我的证人，她也看见我们俩在一起了，然后我就和张慧的愉快的约会去了。我就是有二心了，我就是想诚心骗你，你开心了吧？你高兴了吧？可以了吧？你太过分了，梁三江！这么长时间以来，我怎么对这个家的？我是不是尽心尽力？我把梅梅当成我自己亲生姑娘一样对待，我对待你妈，我像我自己亲生妈一样，我就孝顺。我哪一点我对不起你？梁三江，你就算不爱我了，就算你变心了，你至于像你现在这样对我吗？你至于这样你侮辱我吗？你是什么你、啊？我告诉你，我当初跟你在一起，我就是瞎了眼了。我狼心狗肺，你瞎了眼了？对，抱歉啊！你想怎么说就怎么说，你想怎么做就怎么做，随便。我就是变心了，我成天怀旧盛典，我烛光晚餐，我天伦之乐，我多开心啊！我怎么着？你羡慕嫉妒恨了吧你？你太好了，你赶紧天伦之乐去吧！我祝福你，咱俩不过了，咱俩离婚行吧？我太开心了，我太 happy 了，我谢谢你让我解脱了。好，离婚你说的啊，这都录着了吧？录的好，这可是你说的，回头可别赖我，是我说的。刘三江太过分了，这怎么了？这是大闹天宫了？怎么回事？干什么去？给我坐那，回去。这是干嘛呀？这是啊？不不不，我来！妈，这可能是我最后一次叫你妈了，你就让我来吗？小蜜给我，我来，来，不哭啊！啊，走走，给梅梅去检查检查作业，洗洗脸啊，不哭了，不哭了，孩子啊，给梅梅检查作业去啊，孩子，去去，哎，不哭了啊。我告诉你啊，人家小咪年纪轻轻的，你瞧你把人给弄得要死要活的，你不能害了他呀！哎呀妈，您误会了，人家的意思是要跟我离婚，从今往后啊，不管您叫妈了，该管您叫阿姨了。离婚？不许！我不许你们离婚，听见没有？我不许离婚，离什么婚？没我答应，谁都不许离。哎呀，我真搞不懂你们现在的年轻人，怎么把日子过下去那么难吗？啊？你看我们这一代人的婚姻吧，大部分都是白头到老的，生离少，死别的多
，我其实就想找一个特别懂我的人。嗯。我第一眼见着三江的时候，我觉得，我觉得感觉特别好。我觉得他就是我要找的人。我以为三江年纪比我大一点啊，就能比我更成熟、更有责任感，也能更给我安全感。做事就这么摇摆不定了。三江这孩子吧，心肠软，耳朵也软。有的时候吧，你看他好像挺没主见的，挺沉默寡言的，挺优柔寡断的那种感觉。妈，他办案的时候可有主意了。我其实我就喜欢他那种跟人辩驳的时候咄咄逼人的劲儿，可有气场，一点儿都不优柔寡断。所以你就认为他特别成熟。是啊，<笑>其实不见得。我跟你说啊，小米，这个男人呢，在工作状态的时候啊，有时候他特有魅力，但是这种感觉你不能带到生活当中来。所以小米，你就当他是个孩。我当他是个孩子，妈，你没太明白。我再给你举个例子，双兰，双兰呐，前一段和你姐夫和高科，哎呦，成天的闹腾啊，闹腾啊，最后闹得他受不了了，他干脆在外边租了个房子搬出去了，现在俩人都分居了。嗯，这一下，高科不行了，受不了了。啊，原来自以为是凤凰男，这回放下身段了。哎呦，我天天下班到双廊那里出租屋去，去干嘛？陪着笑脸儿，去缓解去，去陪不是去，去表现去，去示好去。你看看，妈，合着您这么说，这天底下男人都都是贱骨头。哎，我刚才都没好意思说。<笑>他妈，我也不知道，这三江是不是也这样？他是不是你试试嘛？你试试啊！您真好，那是因为你好，你在我心里啊，绝对是个好孩子。小明婶婶，明婶婶，哎，把这个放到这个车里面。干嘛去啊？我来找你叔叔啊。啊哈。我回你娘家待几天。好好好，那我我三三三三叔没送你啊？他还不知道呢吧？涛涛，你一会儿记得帮我告诉你叔叔一声啊！我先走了啊。哦，好好好，拜拜。行，哎，那你，不是，这怎么这意思这是？哎，来了，小明，来了，不开门出大事喽！啊，开门。哎，涛涛，进来进来。三叔啊。我本来吧来就想跟你说一件事儿的，但是我发现还有一件事儿你确实不知道，所以就变成两件事了。两件事儿，你想先听哪一件呢？行了，你别卖关子，快说吧，什么事儿？好吧，那我先说第一件，我今天是特意向你来道歉的。您说，您为了查我的案子，我还能不配合？确实不能不对，是吧？我今后一定保证，啊，不再那么飞扬跋扈了，而且绝不干预您查案子的那些方法。绝对保证全力配合，您查好我的案子。谢谢三叔。这样挺好的，早该这样了。第二件事呢？这个第二件事嘛，哎呀，你别卖关子了，快说。三叔，我说了，千万要挺住啊！哎呀，什么挺住挺住的，快说吧，什么事儿？这件事您确实不知道。您的小咪咪，我亲爱的小咪咪婶婶，今天早上。回娘家去了？什么？你怎么知道的？哎，来来来，坐上坐上。还什么？我怎么知道？他早上门口碰见了，我跟他说话来着，亲口告诉我的。那你怎么不拦着他呢？人家上出租车了，三叔，我这蛤蟆臂挡着出租车。哎，这些女人真是麻烦，怎么就不能好好消消闷过日子呢？他说：“你干嘛呀？你等着，我得把你婶婶找回来。那我怎么办呢？我我案子怎么办呢？你就先在这等着。我三叔，你干。四家，有其他你也在这儿啊？啊，要要不我先，啊，你来干什么
，我来跟你们去接梅梅啊。接梅梅，昨儿不是接过了吗？今儿怎么又接呀、啊？昨儿接了，今天就不能再去接了呀。呃，那什么，咱三叔，啊啊，婶婶啊，我要不我还先回来。别别别，我回来。你好不容易来一趟。哎，张慧，这样，你要是真想接梅梅呢，你就去接去，然后接完之后，你带她吃个饭，带她玩会儿，然后晚上送回来就行了啊。你干嘛呀？一块去啊！看我们这儿还有事儿呢啊！就这样吧，去吧，去吧，咱一块去嘛！去吧，去吧！哎呀，你快去吧！去吧，去吧，去吧，去吧，去吧，去吧，去吧！哎呀，去吧，去吧，去吧，去吧，去吧！哎，三叔。你不是要去接你的小咪咪吗？不去了，不去了，不去了，爱怎么着怎么着吧。哎呦，三叔哎。我现在我真是太崇拜你，你生活的太洒脱了。你说要是我，也那么无债一身轻的话，我该活得多么自由奔放呢？爸爸，下午你可得早点来，这次可是智力快车的总决赛。上次要不是妈妈拖我们的后腿啊，咱们早就拿第一名进总决赛了。梅梅，爸爸正在想这事儿呢。那还叫你妈妈去？爸爸，奖品是三本图画版的百科全书、大不列颠百科全书、宇宙百科全书和动植物图鉴，都是限量版的，国内都买不着。我想要，要是让我妈去的话，可就全泡汤了。阿姨，问你一下啊，我们这的同学有没有放学啊？早放学了。嗯、哦，好，谢谢啊。哎，我回来了啊！妈回来了。啊，回来了。奶奶。哟，涛涛在这儿啊。啊。哎呀，涛涛，哎呀，你是不是跟叔叔在谈工作呢？啊，这不吗？哎呀。太好了，你看看，我买了一只大王八。哎呦，我这两天呢，我跟楼上那个张奶奶学的炖王八汤，我给你们炖一下啊，炖一个清炖王八，呃，给你们俩补补。你这工作太忙太累了。奶奶，哎，你说你什么时候炖王八不好？你现在炖王八，多不吉利呀、啊！弄完了以后我们吃了，搁过后不一大一小变俩一小王八。说什么呢？别这样子。哦哦哦,哦，你觉得这笑话很可笑吗？一点都不可笑，不幽默，太俗了啊！好好好，哎呀，奶奶你忙去吧啊！哎，王八汤还是要炖的。哎呀，这条，哎呀，因为这条那个游戏被你们到三江啊去了啊！哎妈，小咪该回来了吧？他是不是接梅梅去了呀？这么晚了还没回来呀？啊啊是，哟，你给打个电话，看看他走到哪儿了。啊、不了妈，那个小咪带着梅梅去吃必胜客去了，今晚上就不回来吃饭了。哎呦，怎么又上外头吃去了？多不干净啊！嗨，不干不净，吃了没病。哎，你涛涛，我有好一阵子我就没看见陈雪了，你和她……哎呦，奶奶，这个我们现在这么研究官司呢吗？满脑子一脑门子官司了。你帮我炖的小王八，真的我特别感谢您。但是您就千万别拿那点鸡毛蒜皮的小事来耽误我们这个修身齐家治国平天下的大事了呗。你看，哎，来了，小咪回来了。哎，来来来来，哎呀，咪咪来，妈，哟，哎呦，三江，我好了，梅梅她不见了啊？我你又接梅梅去了啊？去那么勤。人家梅梅跟那小咪一块儿去吃必胜客去了，是不是三江？妈，你怎么什么都往外说呢？梁三江，你怎么回事啊？你让套小咪去接梅梅，你还让我去干什么呀？哦，你耍我呢？啊，合着你让我们俩比谁动作快是吗？三江，这是你的不对，你怎么能这么做呢？行了，妈，您别别说了。张慧，我我希望你现在就能回去。我们家不是你的避难所，不是说你想来就来所有的地儿啊。那三江。你说什么呢你？你你过分了吧你？你混蛋子你！哎呦，张慧，你这可不好啊！我老太太还在旁边呢，你怎么就这么骂我儿子？你这不合适。要不你你你真的回去吧，走走走回去。行，妈，那我就先回去了，回来我再过来看你。嗯，走。嗯。说啊，他没接我没？
别让心来，来打个电话。什么情况、啊？怎么回事、啊？没没事，没没事。妈妈，你这样我我给涛涛说，哎，嗯，说一下。妈，这样那那个我我们俩先出去一下，然后您甭管，您自己吃饭了。我们拿点东西去，你不干些啊？没事，干什么去？妈，甭管了，我们出去马上就回来啊！回来了啊！你们俩干什么去啊？哎，大叔帮我办点事儿。哎呀，我王八汤炖好了，我给谁喝呀？不是全都找遍了，走，赶快回家。我奶奶着急了，打电话。找着没有啊？啊，找着吗？哎，小静，进进进屋再说。去同学家写作业，怎么不跟大人说一声啊？害得我们到处找你。反正说了也跟没说一样，你们都没人关心我。你怎么说话呢？谁叫你这么跟大人说话的？我跟奶奶要是不关心你，还有人关心你吗？爸爸，你以后还问过智力快车赛的事吗？我，爸爸是忘了。前几天爸爸确实是太忙了，你知道吗？小明阿姨今天来我们学校了，她要走了，她一走。我觉得，回这个家都没有什么意思。小咪阿姨走，小咪阿姨的，你回你的家，你不回家，你还想去哪儿啊？他一走，他可能永远都不回来了，都是因为你跟他吵架。就跟上次跟妈妈吵架一样，我讨厌。你讨厌我？没有我，你现在跟大街上捡垃圾的小孩有什么两样啊？你当初怎么不去找引起你的那个妈呢？你闭嘴！大晚上跟孩子吼什么吼？嗯，我这怎么不自己开门进屋呢？没有钥匙。钥匙呢？把钥匙给小咪阿姨了。小咪阿姨把她自己的钥匙搁家了，我把我的给她，她早就回来。白三三，你多不会处事啊啊！人家小咪把钥匙都还给你，人家多么不想见你！律师呢？你狗屁你！怎么了？您别当着孩子面说了我。
啊！谢谢你。什么呀？就是房间里那些相框啊！谢谢你。我看看。啊？你看。什么东西啊？什么呀？肯定是小米阿姨。爸爸，啊，我和小米阿姨得了智利快车总决赛的总冠军。是吗？他让我把礼物分给其他两个进入决赛的选手，还跟我说与别人分享，会让自己更开心。结果，我真的很开心。是吗？真棒，妹妹，你怎么不主动跟爸爸说呢？他说他是我的监护人，班里同学也没人嘲笑我了，都说什么“妹妹，你的监护人好棒”或者“哇塞，女神”之类的。妹妹，爸爸祝贺你。妹妹，奶奶也祝贺你，哥哥也祝贺你。嗯，妹妹，奶奶给你做饭去啊！一会儿你可得多吃点我跟你说，奶奶做饭可好吃了。<笑>三叔，奶奶，嗯，我要不先回去吧？小雪一个人在家，我有点不放心。行啊。嗯，哥再见。拜拜。乖点啊，妈，对不起啊。你对不起我什么呀？你说说我听听。我，我不应该跟您吹牛，说我挣的挺多的。说我年薪几十万，实际上我才挣个十几万。开个奥迪车吧，还是个二手，都跑了四十多万公里，该都该报废了。这大房子吧，看着是挺大的，我快出了北京，了，而且那房产有一半是公司的，我我还得还那房贷。哼，还有呢？哦。我不应该跟您要那房子的钱，我不应该跟全家人都吵架。嗯，还有呢？啊，我我不应该不跟您和双兰打招呼，就把娜娜带到农村，带回老家，嗯，差点没出了事儿，都都说我不好。还有没有了？嗯嗯，没没有了吧，妈。其实嘛，我我身上还是有好多优点的嘛。我顾家，我努力赚钱，我我让双兰和娜娜住上这么大的大房子。你得了吧你！你到现在你都不认识你这问题的严重性，你说了半天你都没说到重点上。我告诉你，你呀、啊，你就是自私、自负，哎，你就不懂得说吃亏是福这么个道理。那老百姓有一句话说得好，说吃小亏占大便宜啊。占了小便宜的吃大亏，你可倒好啊！你，哎呀，有那么一点事触碰到你个人利益了，你噌一下你就起来，你就永远一根筋，我都不愿意说你。我一说你这些毛病，我告诉你，我心里，我一肚子气我。妈，您可您可别别生气了，气坏了身体。那个，你说不让我生气，我就不生气了，啊？妈，我我知道了，我错了，我。知道错怎么改，你怎么改，你马上得改。我告诉你，你把你家这些事儿，你都给捋顺了、摆平了，知道不？你像个真正男人、男人样。妈，不是我不想改，是双兰不接受我，我尽力了，妈，我我尽力了，不够，尽力怎么行呢？你得努力啊，你得竭尽全力，知道不？你得拼命。是。我告诉你啊，高科，你什么时候把自己打造成纯爷们儿？哎。我再理你，好不好？拿来给我包。妈，您去哪儿啊？去哪儿？我不愿意看你们俩在这闹，闹矛盾，闹分居。我尴尬不尴尬？我我上小西家住去。不不，妈妈，我我我送你，我送你。对。杨女士，这个呢，就是离学校比较近的小区。一会儿我带您看的这个房子，您如果不满意的话，我这还有其他的房源。都是精装修的，而且家电都是全新的，并且有 WiFi。多少钱一个月？呃，咱们要看的这个呢是五千五一个月。啊，可能有点贵了。有没有那种性价比比较高一点的房子呢？
，这个是可以谈的。如果您能立即入住的话，五千块钱一个月也是可以的。啊、呃，我觉得还是有点贵了。那个，我想要那种一室一厅就可以了，大概房租三千多，差不多。嗯。哦，那这样的话就只能合租了。合租你能接受吗？啊，合租肯定不行，我必须要整租的。嗯、呃，要不然就四千，有吗？高科。我告诉你，你和双兰呐、啊，这一分居，我弄得我心情特别不好，我特别不希望你们这个事情发展到这样。我还真是，我替你们俩着急。你这么的哈、啊，你呀、啊，跟他和好，你你就态度好点，诚恳点。我呢，我现在我给他打个电话，我约他时间啊，您您再约一下，对对对，是。这个不能这么闹腾。那梁女士，咱们要看的这个房子，您会考虑吗？呃，我，等一下啊。喂，妈，双兰啊，你现在有时间吗？我跟中介看房子呢。什么？我得租房子啊，我要把娜娜从高康那接回来。啊，哎，你现在在哪儿呢？呃，就在娜娜学校旁边那个小区。好，好，好。啊，这么的吧，我就在一娜学校附近呢。我现在马上过去，我找你去，我找你，咱俩一块儿看。哦，那行，那妈，我先看房子啊，一会儿咱们再说。咱们右转就是了啊！好，嗯。他去娜娜的学校那儿去。快快快！我告诉你，你赶快掉头。好。他现在到那个高云大学校附近那个小区，他要在那儿租房子。哎呦！他要带着伊娜呀，出来住，要跟你分居。哎呀！快点，咱们赶快阻止他。是是是。这个呢是一室一厅的房子，还有一个就是他这后面有一个后花园，你可以跟我过来看一下啊。你看这上面葡萄都结了。平时坐在外面聊聊天或者吃个饭都挺不错的，嗯，最重要的是，这个房子的价钱应该是你想要的，而且符合你想拎包入住的需求，怎么样？要是觉得合适的话，咱们就在这把合同签了。嗯，可以签吧。好，那你就联系。妈，快点车啊！哎呀，待会儿见双兰。一定得向着我，向着我才行。不是向着你，我不会支持你们俩分居的。对对，您是吗？对，咱不光还有丽娜。哎，少兰，你你你你怎么你怎么考虑的？你怎么能随便就租房呢？你你你干嘛呀？哦哦，对那个，少兰，咱们有什么事回家说。放开我，妈，你带他来干什么？我带他来阻止你啊！你说你这个孩子，你不言不语的，你怎么的？这就就把房子给租了呢？啊，这就要分居啊！你也不问问孩子同意不同意？那高一娜同意吗？就是。那高一娜人不同意离开家呀。我看你们俩呀，差不多，怎么做什么事儿都替自己考虑，不替孩子考虑呢？少兰，咱们先回家好吗？回家咱们好好谈一谈，完了再做决定啊。妈，我跟他之间没什么好谈的。这些年我活得够憋屈，我现在要找回我自己。这房子我是租定了，你看，合同我都签好了。合同签了，这不就没了吗？这不就没了？这事你怎么能撕毁我们的合同呢？就这两张纸嘛，没多少钱。哎，待会儿我我陪你，双倍陪你，行吗？我这么钱，请您不要影响我的工作好吗？我求你了，你不要影响我的家庭好吗？那请您不要在我工作的时候来解决您的家事好吗？对呀，你说太对了。好吧，咱们别影响人工作，咱们回家啊。有什么事回家，回家说不好。房子我租定了，我是不会跟你回去的。你再付一份合同，我还跟你签。梁双兰，我正式的通知你，这件事儿我不允许你做，这个合同你也不许签。先生，既然这位梁女士已经做了决定，请您不要再插手了。我也正式的通知你，我不允许她签这个合同，这个合同没用，我就告诉你。先生，如果您再这样的话，我就报警了。行行行行行，拉倒拉倒拉倒，争什么争啊？行，不要复印一份了。好，复印一份，我同意啊，我同意你们俩分居、啊。妈，您怎么变化您？那怎么办？你说那怎么办？这大马路上你们在这儿争来争去的，不嫌丢人呐？你们不嫌寒碜，我嫌寒碜啊！走走走，咱们去复印去，之后的事再说啊！不是不，妈，你这，妈这。你这调解怎么样啊？调解的，调解的不怎么样啊。现在你姐姐呢，要出去租房子啊，带着高丽娜出去租了，要分居。真的？嗯。那拦着呀？没拦，我同意了。为什么呀
，你可真新鲜哎！说不定我姐她根本就不想跟高科分居，你这可倒好，举手表决，你先同意了，这不是把闺女直接往坑里推吗？哎呀，你不知道。当时在那大马路上，高哥和你姐吵来吵去，吵来吵去，我一看太丢人了。你这，我怕扰乱社会治安，同意。那你就是说你为了面子，所以同意了？不，也不光为了面子，这是我的一个计策。啥计策？我想让他们俩和好，哎，但是这个过程啊，还不能那么顺利啊，因为什么呢？因为你太顺利了吧？他不珍惜，特别是那个高科。我就想啊，说实话，你姐姐这几年哈、啊，还真是顾全大局。哎，真的，她吧，温良恭俭让的这么维持着这个家，我不能让高科这么快的如愿以偿啊、嗯嗯嗯！啊，所以你就是小火慢熬，精心的熬着她，是吗？太贵了，妈，你这太贵了。哎，我妈怎么还不下来吃饭呢？土豆丝儿，土豆丝儿来了。姐，我炒的可香。哎，姐，妈，快点来，下来吃饭了。妈，我姥姥呢？去你小姨那儿了。哎呦，这怎么又走了呀？也不跟我说一声，这个家连个聊天的人都没有了。瞎说什么？奶奶不在这儿呢吗？怎么就不能跟奶奶聊天啊？奶奶又不是不会说普通话。你好好说，娃呀，奶奶亲自给你做的鱼，特意做的，尝尝。<笑>哎呀，嗯，娃呀，吃鱼啊，咋也不吃菜呀？坐着空气吃饭呢。老姨呢？跟你说话呢，奶奶。管不了你了，是不是？啊！还有，没看出来呀！干嘛？干嘛？打个电话给谁的？熊老太。对了。哎。喂。喂，亲家。哎呦，亲家，我正要找你呢。你你啥时候回来住啊？哦，回来呀！哟，这个短期内我没有这个打算。我主要是替你着想。你看我在那儿吧，给你添了那么多的麻烦，惹你生气哈。这回好，双来也要搬出去住了，我呢也走了。这个家里剩的都是你喜欢的人了啊，你可以舒舒心心的啊，在家里享受享受了。你看，你又说风凉话了。算了，我不跟你说了。哎，别别别介，别哎，你刚才说，你说找我有事儿，你你还没说呢，什么事儿啊？我不想说了。哎呀，你别赌气呀、啊，亲。啊，那你，你叫我啥？我叫你亲呐、啊。嗨、哎，是这么回事儿。这个亲呐、啊，是现在啊，就是最尊重的爱称啊。这是网络语言，网络语言啊。现在那个潮流人士都这么说，所以我也这么说。你不懂，你哎，这个不重要，重要的是我想知道，你为什么要找我呀、啊？找我什么事儿？那你说说。我为什么想找你？因为你是个好奶奶。你看你，你又讽刺我。<笑>好奶奶呀、啊，呃，我想请你吃个饭。吃饭啊，明天，好吧，明天到我这儿来，到就是我小女儿啊，小媳妇儿来啊，到这儿来我请你吃个饭，你敢来不？吃饭。我有啥不敢去的呢？啊，那好，那一言为定啊，咱们不见不散。然后地址呢，让双兰告诉你。不见不散，亲家，我是。哎呀，我为什么要让他来吃饭？您跟我商量了吗？我这这不是打电话的时候，你打电话，你打电话的时候，我在这紧跟着说不行不行，你你你你还约他？没听见。你干嘛？为什么要叫他来吃饭？他整天嚣张跋扈，对我姐那样，我跟你说，我不会给他好脸的啊！你哎，你怎么着？你必须在。你替我姐报仇了吗？我报什么仇啊？报仇！我想帮这个老太太解放天性。其实我跟你说呀、啊，这老太太吧，心眼真的不坏。他吧，就是心里有话，他说不出来，哎，又放不下农村那个老理儿，他就自己和自己较劲，自己和自己怄气。你说他自己和自己都没和好，他怎么与人为善呢？是吧？老话说。
治病先治根，或者叫治病先治本。哎，咱把他叫过来，咱俩给他治治病。啊，我又不会治病，我怎么给他治啊？啊，咱俩互相配合啊，一唱一和，好好给他治一治。亲家，哎，看看，这就是我老闺女住的小区。哟，这小区呢，比不上我儿子我个庄园。我儿子那儿有多少树呀？啊，我儿子那儿能养鸡，还能种菜。瞧这儿，这鸽子笼似的啊，一个落一个，不好。哟<笑>，咋想、嗯？妈，哎，买回来了哦。哎呀，邢大妈你来了，哎、这个、来的早不如来的巧啊！我这刚给我妈打完豆汁，还热乎着呢、哦。我跟你说，这个豆汁来我们家必须得喝，这是我们热情待人的一个规矩。哎呦，尝一口，女子。哎呀，我从来不喝这。哎哎哎,哎，这可不是干水啊，这叫豆汁，营养成分全在这里呢。我给你打开，你闻闻，闻闻，闻闻，还这样的，没喝。行了，行了，行了，行了，免了，免了，免了啊！哎呀，我一闻这味儿就恶心。咱不强你说难了啊，咱尊重你的饮食习惯。哎，我也特别希望你尊重高一娜的饮食习惯。哎呀，亲家呀，这一骂归一骂，我那还不是为了教育孩子，为孩子好。哎呀，嗯，熊大妈，你这包，哎，你这包太原生态了，真好看，啊、是吗？来装点什么？哎哎，我说你，你怎么随便翻个东西？嗯、啊，哎呀，我以为你不介意呢。再说了，你不也经常翻我姐和我姐夫的包吗？我不一样。我是俺儿子、俺媳妇的屋子。再说，我是为了帮着他们打扫卫生才翻的。好心是吗？我也是好心。哎呀，我这前两天买的柔顺剂可香了，是吧，妈？香的呀！嗯、我就想说，把你这包拾掇拾掇，泡一泡，又柔又亮又香啊！女子，我说女子，妈、嗯，这这，我让你泡的吗？哦，那我姐和我姐夫也没说让你打扫呀。怎么了啊，亲家？嗯，合着你叫我来，是为了戏弄我啊？啊，这个我告诉你，俺不吃那套。哎呀，亲家，你先把舌头捋顺。什么我呀，一碗俺呐，这太分裂了啊！我知道你肯定不吃这一套。您是谁呀？您是太皇太后啊？我想问问，您幸福吗？我、呃、幸福，幸福。不幸，不幸。<笑>哎，我听您说了吧，其实你挺幸福的啊，老伴儿挺好啊，这个儿子呢又那么孝顺，就是你来到这儿之后吧，处处不顺心，处处碰壁、啊。不顺，是吧？真的是这样。你你承认吗？你要说你都不能来，真的是。哎，熊大妈，真的，这边这边这边这边，来这儿坐。您还没想明白呀？这个孙女儿啊，她不是管的，哎，强扭的瓜，她不甜。我就知道孩子得管，我说差还得修呢嘛。哎呦呦呦呦，您那叫修啊啊，您那叫撅吧。哎，知道修是什么吗？修，它就是一个呵护的行为。哎，在不破坏它个性和自由的前提下，充分的展示它的尊重和引领它的成长。撅巴是什么呀？撅巴是一个非常简单、非常粗暴的行为。夸夸夸，折了。不管你乐不乐意、高不高兴，哎，反正你没有长成我让你长的那样，你得明白。我问你，高一娜失踪的那个晚上，你着急不着急？我急呀、啊，我急的老命都不想要了。那是我的亲孙女呀、啊。那我再问你，你跟高一娜这关系搞得不好，伤心不伤心？伤心呢，每天看着伊娜，看我的眼神，我就从心里往外冒凉气呀、啊，还媳妇说来，都不说话了。哎呀，俺儿子就跟那蓬箱里的老鼠似的，两头受气呀、啊。就连小宝都跟我过不去，你说说我，人贤头不待见的，那成了啥人了吗？在这城里边吧，没有一点舒坦的，俺、啊、连做梦都做噩梦。你说说我，这过去叫啥日子吗？我这心我都伤透了，我伤心呐，我伤心呐。Oh, my God.
，老姐姐。起来，你可自己起。哎、你太沉了。哎呦呦呦，还、哎哎哎、真是、哎。好了，老姐姐，哎、行了、哎，老姐姐，你呀、啊嗯，哎呀，你这一通诉诉说哈、嗯，我觉得你把心里的郁闷都说出来了，嗯、是吧？痛快了吧？心里痛快了。你前一段就缺少这个，哎、知道吗？亲、嗯、家，菜的味道怎么样？好。真好，嗯，喝一小点儿，嗯，啥？我的意思是说呀，您跟我们俩已经表达完了，您接下来该跟高一娜表达了。嗯，我跟伊娜说啥呀？很简单，你就跟她说，你说过去的时候呢。奶奶都不对，奶奶千错万错，以后奶奶一定会好好的疼爱你的。嗯，我说不出口。你、嗯、这有点过，他这有点过。我跟您说，亲家，我建议您呐，您让娜娜带您出去玩儿，逛北京城，最好到那个。后海那儿有个柳荫街，您坐在柳树下，在微风中，然后您跟高一娜说，口气一定要柔和。你说，娜娜，奶奶来了之后啊，对你的关怀关心，表达的方式方法有点不对。奶奶心是好的，奶奶希望跟你共同进步。这样的说，你你的意思是说，让我跟伊娜认错？必须的。哎呀。哎，亲家，不怕你们笑话哦。呃，自打我进城以后啊，还没有谁带我出去过呢。你说一拿他我们笑，要带也是我带他玩去吧？啊、哦，不不不不不，亲家，那就不对了。您让他带你出去玩啊，这本身就是你对他的一个示好、慈爱的行为。而且你一定要注意你自己的语气，得像我妈那样柔和，好吗？操练起来。哎，来来来啊，放松，面目表情首先放松，哎，放松，然后微笑，微笑，微笑。哎呀，真好！你看看，多么慈爱的一个母亲的形象。嗯，太好了。张嘴说，你就说，说。爹，奶奶对你的关心啊，方式方法不大对。奶奶心是好的，奶奶希望跟你共同进步。说，哎呦，不行不行，我实在是说不出口啊、哎。不行，你必须说。你要这样说了之后啊，你跟娜娜、跟所有人的关系都能缓和。真的。哎呀，太好了，太好了，您进步太大了，恭喜你啊！别侵占我的地盘，快起来！起来！起来！起来！妈，起来！起来！起来！我要铺床睡觉。我要换一个两居室，这样咱们两个在这住的时候呢，你就可以自己有一间房，我也有一间房，你就不用老是跟我挤一张床。有的时候心情不好了，自己还要窝在沙发这儿睡。咱俩啊，你还要咱俩到什么时候啊？赶紧给我嫁了！你下走之后，这房子就给我住。哎，我不白住你的啊，给你租金。<笑>真的吗？当然。我跟你说，这个房子好贵的啊，你一分钱都不能少我。当然了，我我工资全给你。<笑>行，这事儿就交给你了啊，看你能给我找一个什么样的如意郎君。晚安。
行，我真的不怎么样。这不适合小溪。到哪儿去了呀？这，我给您介绍一下奶奶。啊、哦，这前面是前海和后海啊，还有西海，总称是什刹海。哦，嗨呀！哎，那柳荫街，柳荫街怎么样？哎呦，真好！嗯，那前面是宋庆龄故居。宋庆龄的故居也在这儿啊！对对对，他那不是外国人呢啊！可不是吗？外国人都来这块旅游的呀，奶奶。哦，真好哎！这、这、这、这是啥地方啊？师傅、啊，给我奶奶介绍一下这著名景点什么的。好嘞，这著名的后海。后海，奶奶。啊，这海呀、啊，哎，毛主席不是也住在那个中南海里吗？对呀、啊，毛主席就住那儿啊。在哈达。对，南边呢，现在。亲，那那，嗯，奶奶来这段吧，特别想关关关心你，可是呢，这个方法不好，弄得你呢挺不高兴的，你妈妈也不高兴，爸爸也不高兴，奶奶心里真过意不去。嗯，奶奶错了，奶奶的方法不好，奶奶要改，奶奶要跟你与时俱进。嗯，咋的？奶奶。您今儿怎么那么奇怪、啊哎？我奇怪吗？是是往好的奇怪，还是不好的奇怪呀、啊？嗯，说不上来吧。就像从您今儿突然开始叫我出来玩的时候，我就觉得特别不不对劲儿。我知道，要不是你爸爸使劲动员你，你不愿意出来，你讨厌我，你嫌我，是奶奶做的不好。没有、啊嗯，其实吧，奶奶心里真的挺疼你的，就是方法不对，奶奶一定改，一定改。哦，娜娜，今天跟奶奶出去玩玩的怎么样？啊？哇，您喝的太渴了哈！哎呦，玩的好着呢，哎、呃，去了什么大栅栏，去了什么蓝色的，这这这，哎，那是大石栏儿，蓝色长蓝、啊。哎呦，我还看见好多外国人呢。真的、嗯哎。爸，我姥姥呢？呃，你姥姥啊，你小姨有点事儿，你姥姥怕给咱们家添乱，就到她那儿住两天。哎，不是，那那乱又不是姥姥添的呀。嗯哎，小家伙就不会说话。来来来来来来啊，给给您吃水果，这水果来来吃，尝尝，哎，尝尝来。哎呦！干嘛呀你？哎，我来皮老远我就看这块地儿呢。我奔这儿来，我都一步走到这儿了，你给我拱个跟头啊！谁快啊？谁快谁来？摔了跟头，你干嘛呀？谁谁快谁来？什么叫谁先到？就我先到的，我看见了，我过来了，你干嘛？你给我抢了？这是公共场合，谁快就是谁的。这别看看啊，太漂亮了，最美丽的在这儿呢。我女儿一米七，金领，收入特别高，有房有车，最漂亮的女博士，有亲母，必有亲女。
去吗？你怎么那么矫情啊？哎，这点事儿还用经过你商量吗？做不了你主了。嘿，你这哪头的你？这是你看看这上面写的什么呀？人要老实，有房有车，一米八以上。合着我是物质女士吗？啊，我是冲着谁钱去的？我写的不对啊，不对。阿姨，我觉得呀，这一米八以上得改一下，改成两米以上。这样呢，按我们小西这大高个儿，找一个再大高个儿，生出来孩子直接就为国家有完没完？有完没完？你有完没完？还不如就写两个字呢，有趣儿。喂，真提醒我了，我应该加上这俩字儿，有趣儿。妈，你行不行？你行不行？我跟你说，你再这样，我真跟你急呀、啊！这还有，跟你说，梁小西，我真的生气了。我的忍耐是有限的，我给你介绍多少了，你都相不中，你再相不中，我告诉你啊，你妈这脾气你也知道。是的，说不定我干出更出格的事儿来。你得有思想准备，我给你打个预防针。不是你干嘛去？生气了，回家。那你来这一趟算怎么回事？水还没喝呢，阿姨慢走。哎，我还能干出来更出格的事儿。我告诉你，你得有个思想准备。妈、啊，我受不了。我真觉得阿姨这创意真挺有想法的。我烦死了！你那你要是喜欢我妈，你拿去，拿去。行啊，到时候咱俩换妈。我跟你说，我妈还跟我商量，像阿姨这样给你弄个小纸板。直接就给我安排出去了，要不然我怎么这么早结婚了呢？太丢人了，别跟我提纸板行吗？真是风风火火的一天到晚，知足吧。也是来给孩子相亲的，啊，哦，是那个，嗯，这是，哦好，我也是给孩子相亲的，这个老举这个牌子啊，太浪费时间了，所以呢，拉了小提琴来消磨时间，啊，哦，呃，这就是你女儿啊，我女儿，哦，你年轻的时候一定是风华绝代，风华绝代谈不上，哦，呃。反正挺好看的<笑>，但是我女儿不像我啊，像她爸。哦，她爸去世了。哎呀，太遗憾了，我的妻子也去世了。那，那咱俩一样。哦，对不起，我还忘了介绍了，是李郎，我叫肖野，是作曲家，现在的实行叫音乐人。哦，我叫方锦华，国家会计，已退休。哎呦，那你现在可是值钱了啊！不，不，那个退休的作曲家那含金量才高呢。<笑>来，咱握个手。哎，咱们找个安静的地方再聊。哎，好，好，好，您女儿有多大了？我女儿今年三十出头。哦，三十出头，好啊！嗯、你看我的心理年龄也三十出头，没准我跟你女儿聊天啊，没有代沟。还是我安好。你这个牌子一举啊，写的有趣俩字儿啊，确实有创意、啊。你是不是想找一个能逗乐的人回家？有点这个意思。不过你这个条件一举出来啊，我就觉得你女儿对那个相亲啊不上心。嗯，她不上心，我上心呢。不光是说有趣，还得有钱、有房、有车。哎，肖先生，哎，您是给儿子还是给闺女来相亲呢？儿子。哦。啊，这是儿子。啊。肖小野。哦。哎，来来，坐坐坐。哎，好，咱们坐这儿来。来，坐。哦，您儿子叫肖小野。对。还是名字起得好。三十三岁。啊。这个现在是已经未婚，还是一个软件工程师的啊。按照你说的要求是，有房有车有存款，另外是无病无怪癖，还无私生子
哎呦，你这人太幽默了！哎呦，小小雨，这名字太艺术了，虎父无犬子。好，夸奖夸奖。哎，好好啊，你怎么没照片啊？哎呀，这孩子从小就不喜欢照相啊。如果您要是有意的话呢，可以见真人呢、啊。有意有意。哎，那咱就直接见人。那太好了，我和我儿子真是感到荣幸。咱们这样，明天就见面，怎么样？好啊！啊你看、嗯，这是我的电话号码。啊啊啊啊,啊！好的。回去以后我就给你打。好，好不好？好，变脸。变脸。梁小西，哎，算了算了，我找梁小西呀、啊，小西啊！哎呦，快坐点儿，快坐点儿。哎呀，我给你找着了对象啊，今天。为什么都跟你说了，这办公室你能不能别老这样啊？别生气了，别别别生气，我小声点，小声点。我跟你说，小西，哎呀，我今天给你找的对象，我高兴死了，条件特别好，网络工程师啊，哎，年薪好几百万啊，经济条件也好，有房有车，然后本人长得精神帅，这小伙子啊，那个上进，有情调，哎，反正是条件特别的好，最重要的。他妈早早去世了，你妈去世了，你还笑什么？心大，没什么，以后没有婆婆管你了吗？什么实在的事儿啊！大家呢？啊，拍照片。啥年月了，你还看照片？你太苦太俗了吧？八零。妈为啥去世啊？哎呦，我这还真没问。不过他爸说了，他们家呀。没有家族遗传病史，放心。他爸干嘛呢？哎呀，他爸那可不得了，大艺术家呀！我告诉你啊，所有的乐器都会，是专业作曲的。哎呦，他爸怎么说呢？老帅哥，风度翩翩，仪表堂堂，那就是属于看不出年龄的人。你提人家爸，你说你这身材飞扬，那干嘛呀？什么意思？他爸长成这样，他儿子能差吗？这归理。那可不好的说，作曲的叫什么名啊？念小野，对呀，念小野野，他儿子，瞧人这名起的，你们俩真够有思想的哈，中间就差个小字儿。当然了，多艺术啊，哪像我，方锦华，我看你的比他们好点。哎哎哎哎，我接个电话啊，接接你好，小五，呀，打来电话了，打来电话，喂。呃，方大姐，我是小野。哎，是我。我明天请你们吃个西餐啊，就我们四个人。好，好在哪儿啊？具体的地点和时间啊，我发给你们。好的，好的 ，OK，OK，、OK, OK, 拜拜。拜,拜，好的，好的 ，OK， 拜拜。明天咱娘俩打扮漂漂亮亮去赴约。上来，我跟你说啊，我今天在公园，公园不有个爱情角吗？啊，对对对，我就到那儿去了，我给他询问对象去了，结果我发现了一个老头。哎呀，老哎，等会儿，老头儿，对呀、啊，你能不能行？老头儿，你就给小西介绍、啊，你什么情况、啊？我给介绍老头的儿子，儿子哎、这么大串串，吓死我！这是，哎呦，那老头风度翩翩，气度不凡。你想他儿子能差吗？我怎么觉得这妈对那老头子有点兴趣、啊，有点意思、啊，印象非常之好。哎呀，哎，我说妈，你该不会是打着给小西介绍对象的旗号，然后哗自己捞一个吧？有一老头是不是？大脸面无趣，那不行。